ഇന്ന് നടന്ന ആനുവൽ എക്സാം ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ടിങ്കു ദ ക്യാറ്റ് ഇസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ റോക്ക് ഹീസ് വാച്ചിങ് ദ മോർണിംഗ് സ്കൈ വാട്ട് ഡസ് ഹീസ് സി ദയർ റൈറ്റ് ഇൻ ദ സ്പേസ് ഗിവൺ ബിലോ അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഫിലിം ദ ബ്ലാങ്ക്സ് പോലെയും രണ്ടെണ്ണം സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാനുമുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിക്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് പരീക്ഷ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ടിങ്കു ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഡാഷ് സ്കൈ ടിങ്കു ഈസ് ലുക്കിംഗ് ടിങ്കു നോക്കുകയാണ് ആരെ നോക്കുകയാണ് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ അറ്റ് ദ മോർണിംഗ് സ്കൈ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുതാം മോർണിംഗ് സ്കൈ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബേർഡ്സ് ഇൻ ദ സ്കൈ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബ്ലൂ സ്കൈ എഴുതാം ഏത് എഴുതിയാലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ദ ഡാഷ് ആർ ഫ്ലൈയിങ് ആർ വരുന്നു ദർ ഫോർ പ്ലൂറൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദ ബേർഡ്സ് ആർ ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ക്രോസ് കാക്കകൾ ദ ക്രോസ് ആർ ഫ്ലൈയിങ് ദ ക്ലൗഡ്സ് ആർ ഫ്ലൈയിങ് ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അതേപോലെ ദർ ആർ സം അവിടെ കുറച്ച് ഡാഷ് ഇൻ ദ സ്കൈ ആകാശത്ത് കുറച്ച് എന്തുണ്ട് കുറച്ച് മേഘങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് പക്ഷികളുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ക്ലൗഡ്സ് ഇൻ ദ സ്കൈ ഓർ ക്രോസ് ഇൻ ദ സ്കൈ ബേർഡ്സ് ഇൻ ദ സ്കൈ അതുപോലെ ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ രണ്ടെണ്ണം ക്ലിയർ ചെയ്യുക അവിടെ എന്ത് കാണുന്നു എന്നുള്ള രീതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹി ക്യാൻ സീ ദ സൺ ഹി ക്യാൻ സീ ദ സൺ ടിങ്കു ക്യാൻ സീ ദ സൺ അല്ലെങ്കിൽ ടിങ്കു സാ ദ സൺ ദ സൺ ഈസ് റൈസിംഗ് ദ ക്രോസ് ആർ ഫ്ലൈയിങ് ദ ക്ലൗഡ്സ് ആർ സ്വിമ്മിംഗ് ഓർ സെയിലിങ് അത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം അതല്ല എങ്കിൽ ദ ക്യാറ്റ് ടിങ്കു ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ റോക്ക് പറയാം ദർ ആർ ടു ബിഗ് ട്രീസ് ആൻഡ് സം ഷോർട്ട് പ്ലാൻസ് പറയാം അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ അവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടാം ആക്ടിവിറ്റി സെക്കൻഡ് കോൺവെർസേഷൻ ആയിരുന്നു മിന്നി റിട്ടേൺ ടു ഹോം ഇത് ഈ രണ്ട് ഭാഗം അതായത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചതും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചതും എക്സ്റ്റൻസീവ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് മെയിൻ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത് ഓക്കെ മിന്നി റിട്ടേൺ ടു ഹോം ആഫ്റ്റർ സോനുസ് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി സോനുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് ആര് തിരിച്ചു വന്നു മിന്നി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു മിന്നി ടോക്സ് ടു ഹെർ മദർ മിന്നി അവളുടെ അമ്മയോട് ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു കംപ്ലീറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മിന്നി ആൻഡ് ഹെർ മദർ മിന്നിയും മദറും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മദർ മിന്നി ഇറ്റ്സ് ആൾമോസ്റ്റ് നൈറ്റ് വേർ ഡിഡ് യു ഗോ മൈഡിയ നീ എവിടെ പോയിരുന്നു എന്ന് അമ്മ ചോദിച്ചു ഐ വെന്റു ഐ വെന്റു സോനുസ് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി സോനുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് പോയി ഐ വെന്റ് ടു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഹൂ ഈസ് ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കും ഹൂ ഈസ് സോനു ചോദിച്ചൂടെ അപ്പോ സോനുസ് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി മുകളിൽ എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൂ ഈസ് സോനു സോനു ആരാന്ന് ചോദിച്ചു ഹൂ ഈസ് സോനു ഹീ ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട് Okay, then why did you go to his house? Why did you go to his house? Because there is a birthday party. There is a birthday celebration. How was the birthday party? Where was the birthday party? Where was the birthday party? It is a super party. It is a fabulous party. Fantastic party. It is a good party. It is super awesome. Uh, what do you think about the sentence? Create it. Third, we have a worksheet. Can, can't, and the other one. റൗലിയുടെ പാടത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം റൗലിയും മൗസും കൊടുത്തിട്ട് റൗലിക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിയും എന്തൊക്കെ കഴിയില്ല എന്നുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ക്യാൻ ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ മൂങ്ങ പറയുന്നു ഐ ക്യാൻ സീ അറ്റ് നൈറ്റ് എനിക്ക് രാത്രി കണ്ണു കാണാൻ കഴിയും തക്കം തുറയുന്നു ഐ കാൺ സീ അറ്റ് നൈറ്റ് എനിക്ക് രാത്രി കണ്ണു കാണാൻ കഴിയില്ല ബട്ട് പക്ഷേ ഐ ക്യാൻ എനിക്ക് എന്തിന് കഴിയും ഐ ക്യാൻ സ്വിം എനിക്ക് നീന്താൻ കഴിയും ഓർ ഐ ക്യാൻ ക്വാക്ക് എനിക്ക് ക്വാക്ക് ക്വാക്ക് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഐ ക്യാൻ ലേ എക്സ് എനിക്ക് മുട്ടയിടാൻ കഴിയും ഐ ക്യാൻ ഐ ക്യാൻ റോർ എനിക്ക് അലറാൻ കഴിയും ഐ കാൺഷ് ഫ്ലൈ എനിക്ക് പറക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ എന്ത് പറയാം ഐ കാൺഷ് ഐ കാൺഷ് ഐ കാൺ ഫ്ലൈ എഴുതാം എനിക്ക് പറ
വി ഗോട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് വി ആർ ഫ്രണ്ട്സ് വി ഗോട്ട് എ ഡോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ സിങ് നാല് വരി അടുത്തത് എങ്ങനെയാ തുടങ്ങുന്നത് വി ഗോട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ വരി ഒന്നാമത്തെ വരി വി ഗോട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് വി ഗോട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് വി ഗോട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്തത് വി ആർ ഫ്രണ്ട്സ് വി ആർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് വി ആർ ഫ്രണ്ട്സ് വി ഗോട്ട് എ ഡോൾ ഇവിടെ കൈ നോക്കുക കുട്ടിക്ക് എന്തോ കിട്ടിയത് പാവക്കുട്ടിയാണ് കിട്ടിയത് ഗോട്ട് ജി ഒ ടി ഗോട്ട് കിട്ടി കിട്ടി എന്ത് കിട്ടി പാവക്കുട്ടിയെ കിട്ടി ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ടോയ് കാർ കിട്ടി വി ഗോട്ട് എ കാ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി വി ഗോട്ട് എ ടെഡി ബെയർ എന്ന് അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാ ടെഡി ബെയർ വേൾഡ് വെബിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ടെഡി ബെയർ കളിപ്പാട്ടം ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ സിങ് അതിന് പാടാൻ കഴിയും ഡോളിന് പാടാൻ കഴിയും അപ്പം കാറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇറ്റ് ക്യാൻ റൈഡ് ടെഡി ബെയറിനെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹഗ് ഇറ്റ് ക്യാൻ സിറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ സിങ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളതായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോസ് വേർഡ് പസിൽ മുറികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ക്രോസ് വേർഡ് പസിലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ റൂം ടു കുക്ക് കുക്ക് പാചകം ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം കിച്ചൺ കിച്ചൺ സ്പെല്ലിംഗ് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി പോലും നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക എഴുതി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ഭാഗമെങ്കിലും ശരിയാവും കിച്ചൺ രണ്ടാമത്തത് റൂം ടു സ്റ്റോർ തിങ്സ് സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള റൂമ് സ്റ്റോർ റൂമ് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും സ്റ്റോർ റൂം എം ഒന്ന് അവസാനിക്കും പ്ലേസ് ടു ടേക്ക് ബാത്ത് കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ബാത്റൂം അതിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാത്റൂം നെക്സ്റ്റ് റൂം ടു വെൽക്കം ഗസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ സംശയം വരുന്നത് ഇതൊരു മാത്രമായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡാ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന അവർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഡ്രായിങ് റൂം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പൊതുവെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല നമ്മുടെ ഡൈനിങ് റൂമാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെൽക്കം ഗസ്റ്റിൻ അല്ല ഡി എന്നുള്ള വാക്ക് വെച്ച് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പക്ഷേ ഡൈനിങ് റൂം ആയിരിക്കും ആദ്യമേ വരുന്നത് അവരത് എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഡ്രായിങ് റൂമാണ് ആൻസർ റൂം ടു സ്ലീപ്പ് ചിലപ്പം ഒരു പക്ഷെ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ഹാള് പറയും കാരണം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഹാളിലാണ് വരുന്നവരെ ഒന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റും ഉണ്ട് റൂം ടു സ്ലീപ്പ് ഉറങ്ങാനുള്ളത് ബെഡ്റൂം അങ്ങനെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതലും ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാളെ മുതൽ വേനലവധി തുടങ്ങുകയാണ് നാളെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾക്കും കൂടെ പരീക്ഷയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ അടച്ചു ഏപ്രിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് വേനലവധി വേനലവധിക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് വേനലവധി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് പാഠഭാഗം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല കുട്ടികളെ കളിയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ വീടും വീട്ടുകാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രവർത്തനങ്ങളും ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുമായി കാണാം ഓക്കെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക